السلام علیکم ناظرین جنرل امجد شعیب کے پروگرام ڈیفینس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاق گوندل ناظرین قطر کے در الحکومت دوہا میں بارہ ستمبر سے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور دونوں کی مذاکراتی ٹیمیں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہیں لیکن اس کے باوجود اب تک معاملات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے تو اس سلسلے میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور کیا وجہ ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے اندر سست روی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور یہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ افغان صدر اشرف غنی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جرت کا مظاہرہ کریں اور قومی جنگ بندی کا اعلان کریں جبکہ دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ صورتحال کے اندر انٹرا افغان ڈائلاگ کا عمل جاری رہے اور افغان طالبان جنگ بندی کا اعلان کر دیں تو ان کا جو افغان حکومت اور امریکہ اور اس طریقے سے جو دیگر قوتیں ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اس لیے افغان طالبان جنگ بندی پر بالکل رضا مند نظر نہیں آتے لیکن کیا اس کے باوجود خطے کے اہم ممالک کچھ شرائط کی بنیاد پر کیا افغان طالبان کو جنگ بندی پر قائل کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس کے پہلے چھ ماہ میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی کاروائیوں کے نتیجے میں آٹھ سو افراد زخمی یا ہلاک ہوئے تو موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں عام شہریوں کی علاقتوں کا سلسلہ ایک طویل عرصے تک یوں ہی جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ہم کچھ ویڈیو کلپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے لوگ ہیں وہاں پر ہندوستان کے جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ کس طریقے سے ان کو مار پیٹ رہے ہیں اور ان کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر مسلمان اور جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا کیونکہ ان کے اوپر آئے روز مظالم پرتشدد واقعات کے اندر اضافہ ہو رہے تو اس صورتحال کے اندر ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے آگے جو ان کی آئندہ نسلیں ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ایشوز کو پروگرام میں شامل کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں جی ناظرین ڈیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی ترجیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جن صاحب بہت شکریہ آپ کا جن صاحب قطر کے در الحکومت دوہا میں بارہ ستمبر سے افغان حکومت اور افغان طالبان کی ٹیمیں مذاکرات کر رہی ہیں لیکن اب تک یہ معاملات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی وہ اس کام پہ مصروف تھے کہ آپس میں مل کے ایک ایجنڈا ورک آؤٹ کر لیں ایک ایسا نکات کا ایک مجبوعہ جس پہ بعد میں بیس مباسہ کر کے تو فیصلہ کیا جا سکے کہ اس کو کیسے کرنا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ایجنڈا ہی ان سے فائنلائز نہیں ہو رہا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی واضح ہیں وہ یوں ہیں کہ یہ جو تعلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو ایک اسلامی افغان امارات جیسے نا امارات افغانستان وہ بنانا ہے اچھا اب یہ جو افغان حکومت ہے اس کا نکتہ نظر ہے کہ یہ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہوگا سو پہلی بات تو یہ کہ وہ جمہوری نظام جس طرح کا طالبان چاہتے ہیں جس طرح کا یہ چاہتے ہیں حکومت والے اس پہ کوئی سمجھ نہیں کسی کو کہ کیسے جانا ہے آگے سو اختلاف ہے تاتل ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ باقی ساری باتیں بعد میں پہلے سی فائر ہو جانی چاہیے لڑائی بند کریں اب طالبان جو ہیں وہ اس چیز پہ تیار نہیں طالبان کے پاس اور ہے کیا ایک یہی ہے نا جانگی تھی نا جس کی وجہ سے دباؤل بڑھایا امریکی بھی یا دباؤ تھا امریکی بھی بات کرنا چاہ رہے تھے سارے یہ جنگ رک جائے اور ایک طرح کا آمن آ جائے تو بات ختم ہوگی پھر کسی کی مرضی ان کی بات سنیں نہ سنیں سو طالبان اس پر راضی نہیں ہیں تو یہ ہے وہ ابتدائی نکتہ لیکن اس میں جو امید نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے ناکام ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا جی ابھی تک عمل چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کوشش ہے کہ ایک دوسرے کو قائل کیا جائے یا اگر کہیں چھوٹی موٹی تبدیلی کر کے تو کوئی بات بن جائے جیسے ہو سکتا ہے کہ افغان حکومت جنگ بندی کی بجائے 
اس چیز پہ آ جائے کہ جناب جنگ میں شدت کی کمی کی شدت جو ہے وہ اس کو میں کم کی جائے پرتشدد کاروائیوں میں کمی کریں وہ کمی آ جائے تو ادھر اس کا اور پھر اسی طرح طالبان کی طرف سے جو مطالبات ہیں ان میں کوئی نرمی ہو یہ وہ ایشو ہے اگر ایک دفعہ ان کا ایجنڈا چل نکلا بن گیا اس پہ ان کا ہو گیا اتفاق رائے تو پھر وہ نسبتاً بات چل نکلے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر پروگرس شروع ہو جائے گی ابھی تو شروع ہوا نہیں معاملہ تو پروگرس جو ہے اس کی وہ بھی دیر پا وہ بھی بہت دیر لے گی وہ اتنا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے دونوں سائز کے خیالات بڑے مختلف ہوں سوچ میں اتنا بڑا فرق ہو تو وہ اس گیپ کو بریچ کرنا اس کو اختلافات کو کم کرنا وہ آسان نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی کہ دونوں سائٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مطالبات منوا لیں تو اگر وہ ون ون سیچویشن ہو کہ دونوں ہی اس بات پر ذہنی طور پر تیار ہوں کہ بھی نہ ساری باتیں میری مانی جا سکتی ہیں نہ دوسری سائٹ کی لہذا جہاں جہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں خود چھوڑ دیں اس قصے کو تو پھر تو بات آگے چل نکلے لیکن ایسا ہوتا نہیں تو بڑی سخت قسم کی مذاکرات بڑے تف قسم کی نیگوسییشنز چلتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خان لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ لگ جائے لیکن ایک جو امید افتہ اس میں صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کا اعلان نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ لگے میں ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے صحیح جن سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا انٹر آفغان ڈائلاک کا عمل آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ طالبان جو اسلامی امارات افغانستان یا شریعت کے نفاظ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس مطالبے سے پیچھے اٹ جائیں یا اس کی اوپر کوئی کمپرومائز کر لیں نہیں میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ان کی جد و جہد جو ہے اس کا سارا بنیاد مقصد ختم ہو جاتا ہے پھر تو جو ہے ان کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ جی ٹھیک ایک سسٹم موجود ہے یہ قائن موجود ہے یہ سائن میں حکومت بنانا اور حکومت کا تبدیل کرنا اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے تو پھر آپ وہ قبول کر لیں تو اس میں طالبان جو ہیں وہ پھر ان کی کیا حصیت ہوگی وہ تو جو ایک پلٹیکل پارٹی کی طرح اگر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ووٹ ہی نہ خاص میں رہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر وہ کوئی اتنا تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے یا تبدیلی لائیں گے اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ آگے آنا ہوگا لچک دکھانی پڑی ہوگی صحیح بات میں یہ ہے کہ یہ پھر واپس ادھر جنگ کی طرف چلے جائیں گے وہ بات بدقسمتی ہوگی کیونکہ اتنی کوششوں کے بعد تقریبا دو سال ہو جانے ہیں یہ مذاکرات کا کھاتا کھلے ہوئے صحیح امریکہ نکل جائے گا دوسرے ملک پتہ نہیں کیا کریں وہاں پہ ہر کوئی اپنی گیم کھیلنے کے چکر میں ہے تو مارے جائیں گے افغان صحیح جنہ صاحب جس طریقے سے جتنی مسلسل کوششوں اور جتنی مشکلات کے بعد انٹر افغان ڈائلاک کا آغاز ہوا اور افغان طالبان اور افغان حکومت آمنے سامنے بیٹھی اب اگر موجودہ صورتحال کے اندر انٹر افغان ڈائلاک متاثر ہو جاتے ہیں یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر شاید کئی سالوں تک اس طرح کا موقع نہ آئے کہ افغان حکومت اور طالبان ایک دفعہ پھر آمنے سامنے بیٹھیں نہیں پھر یہ ہے کہ یہ صورتحال میرا خیال ہے پھر اس طرف چلی جائے گی خانہ جنگی کی طرف جہاں کسی نے کسی پارٹی کو پھر بلاخر فتح حاصل کرنی ہوگی کیونکہ پھر طاقت کے ذریعے وہ اپنی بات منوانے کی طرف چلے جائیں گے اب اس میں ہوگا کیا یہ کہ باہر سے سپانسرز کرنا شروع کر دیں گے پروکسیز کو اور اس میں وہ بھارت بھی کھیل کھیل رہا ہوگا ہو سکتا ہے دوسرے ملک بھی جو ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی کچھ کریں بلکہ صحیح تو نتیجہ یہ کہ میں جو بار بار کہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ افغانستان کو میدان جنگ بنانے میں کوئی کسی نے رعایت نہیں کرنی لیکن مریں گے تو افغان سو سوچنا تو ان کو ہے کہ بھئی کیا آج ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے پہ اگر وہ امارات کہتے ہیں تو امارات بنا دیں کل کو اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تو امن لے مرنے مرانے سے یا دوسروں کے پروکسی بن کے آپس میں لڑنے اور مرنے سے تباہی جو آئے گی اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ کسی اور طرح کی حکومت جو بھی انیس ویس اوپر نیچے کر کے بنتی ہے وہ بنا لیں صحیح لیکن ہوتا یہی ہے کہ اس وقت آدمی اپنی آنا میں وہ سب کوئی بھول جاتا ہے اور افغان تاریخی طور پر اتنے دانشمند اتنے اکل مند ثابت نہیں ہوئے کہ وہ اپنے ملک میں امن لانے کے لیے 
اپنی انا اور دوسروں کے پروکسی بننے سے انکار کر دیں وہ یہ کرتے نہیں اس سے مشکلات ہیں آگے جا کے جنگ ہو سکتی ہے اور جنگ جو ہے اس میں سارے لوگ اپنا حصہ ڈال دیں گے جنرل صاحب افغان صدر اشرف غنی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بیس سال سے جاری جنگ کو بیس دنوں کے اندر محض بیس دنوں کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس بیان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے حوالے سے افغان حکومت اور خود افغانستان کے صدر اشرف غنی بھی غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں غیر یقینی ہے دیکھیں وہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک امید کی کرن موجود ہے وہ ناومیدی نہیں ہے اگر ناومیدی ہو تو وہ یہ کہیں جی کہ یہ ختم ہی ہو سکتی ہے جی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اتنے چند دنوں میں ختم ہی کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کریں باتچیت ہو رہی ہے باتچیت کوئی نتیجہ خیز ہوگی معاملات چیزیں ہو جائیں گے جانگ روک جائے گی اس طرح کی تجیحات ہم دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیس سال کی جنگ بیس سے میں نہیں رکے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ جنگ ابھی چلتی رہے گی نامیدی بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا جی ہم جنگ روک لیں گے یا جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں جنگ روکنا نہیں ہے ان کے ہاتھ میں وہ تو طالبان کی طرف ہے تو یہ بات یہ نا کہ وہی قصہ آ جاتا ہے اپنی انا اپنی سوچ سے ہٹ جائیں تو جنگ کو ختم بھی ہو سکتی ہے بڑی جلدی اور چیز یہ ہے کہ اشرف غنی وہ صدر ہے بنا ہوا اور سب کو پتا ہے کہ ایک فیک الیکشن تھا یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ امریکنز کی مدد کے بغیر اشرف غنی کو قائم رکھنا بھی مشکل ہوگا وہاں پہ تو ان حالات میں اشرف غنی اپنی اناغر چھوڑ دے اور وہ کہہ جی کہ ٹھیک ہے میں ایک انڈوی جل ہوں آپ کے سسٹم بدلتے ہیں تو بہت ہوا میں صدر نہیں رہوں گا ٹھیک ہے نہ صحیح لیکن سب سے ضروری ہے کہ آپ عمل نہ ہی یہاں پہ عمل کے لیے کیا تیہ کر رہے ہیں وہ تو یہ بات ہی نہیں کرتے ایکچلی جو سپائلرز ہیں وہ یہی ہیں اشرف غنی اور کچھ اس کا تولہ جو کہ جن کو آج اقتدار ملا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کل حکومت کا سسٹم بدلا تو اقتدار میں نہیں ہوں گے اور دوسرا بھارت جس کو پتا ہے کہ بھی اگر یہاں پہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وہ پورے افغانستان میں اس کی ریٹ ہوتی ہے تو وہ یہاں سے کیونکہ وہ دنیا کو ایک گارنٹی دے کے آئیں گے کہ جناب ہم اپنی سرزمین سے ٹیرزم نہیں ہونے دیں گے تو بھارت کی گیم بھی بڑی حد تک رک جائے گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک طرف بھارت نے ان کو پروکسی بنایا ہے دوسرے طرف ان کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں کہ بھی ہم اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں کسی طرح نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف تو معاملہ نہیں جاتا اس طرح بلکہ صحیح جنسا بفان صدر اشرف غنی نے یہ بھی کہا کہ طالبان جرت کا مظاہرہ کریں اور قومی جنگ بندی کا اعلان کریں اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان جو ہیں وہ جنگ بندی کا کبھی بھی فیصلہ نہیں کریں گے کبھی بھی رضا مند نہیں ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا سرہ سر نقصان ہوگا یہ خطے کے جو اہم ممالک ہیں اگر یہ کوشش کریں تو کچھ شرائط کی بنیاد پر کیا افغان طالبان کو جنگ بندی معایتے پر قائل کیا جا سکتا ہے مشکل ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے بات کریں آہستہ آہستہ پاکستان کا کام بڑھاتے گئے ہیں جی شروع ہوئے تھے پہلے صرف اس چیز سے کہ جناب امریکہ اور طالبان بات چیز کریں گے آپ طالبان کو ہمارے سامنے بٹھا دیں صحیح وہ بٹھایا پھر وہ درمیان میں تاتل آ گیا وہ ٹرمپ صاحب نے رسی کھینچ لی کہ جی ہم مداکرات نہیں کر رہے ہیں ختم کر دیئے پھر پاکستان کے پیچھے لگے آپ دوبارہ بٹھائیں پھر جی بفان حکومت سے بات کروائیں وہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے مطلب ہر چیز یہ بھی اتنا بھی جو وہ پاکستان کے کہنے پر کرتے رہے ہیں وہ اس لیے کہ پاکستان کو یہ رشیا چائنہ اور ایران وغیرہ ان کی طرف سے ایک طرح کی آثورٹی دیوی تھی کہ آپ ہم سب کے بحاق پر بات کر رہے ہیں یہ آثورٹی اس طرح کہ چونکہ پاکستان رشیا چائنہ وغیرہ یہ آپس میں ایران بھی یہ آپس میں افغانستان کے معاملے پر مذاکرات کرتے رہتے تھے ستے نیمن کے لیے انہوں نے کئی دفعہ آپس بلکل شردے ملتی ہیں زہری سی بات ہے اس کا نقصان بھی ہو سکتا مشابرت کرتے رہے تو ایک سوچ یہاں پہ مشترکہ موجود تھی جس کے لیے پاکستان یہ طالبان سمجھتے تھے کہ پاکستان صرف اکیلا نہیں بات کرتا ہے جب پاکستان بات کرتا ہے تو رشیہ بھی اس میں شامل ہے ایران بھی شامل ہے اور چائنہ بھی زیادہ وہ پاکستان کی بات سنتے رہے لیکن اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی 
ایسی بنیاد بھی ترک کر دیں جس کی بنا پہ ان کی ساری سگڑی ختم ہو جائے صحیح یہ وہ چیز ہے جو وہ ایک لمٹ تک تو پاکستان کی سنتے رہے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جناب ہے نافذ جناب آپ نے سب کچھ کہا ہم نے جو جو آپ کہتے گئے کرتے گئے آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پاکستان کو انہوں نے ذمہ داری دی یہ آپ پچھلے دنوں ظلم خلیزداد یہاں تھے کہ جی آپ جنگ بندی کی بات کریں عبداللہ عبداللہ بھی کہہ گیا انہوں نے کہا جی اچھا ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی اور اگر مثال کے طور پر پاکستان زبردستی کرے ان سے اور ان سے کہے کہ بھی یہ تم نے کرنی ہے تو جنگ بندی ہو جانے سے پاکستان کا بھی بڑا نقصان ہوگا کس طرح سے اس میں وہ اس طرح سے کہ پھر طالبان کی حیثیت وہاں پہ بہت کم رہ جائے گی دوسرے گروپ جو ہے وہ صاحب حیثیت بن جائیں کیونکہ وہ پھر اپنی مرضی کے معاملات طالبان سے منوائیں گے اب تو ان کو ڈر ہے تو یہ جنگ بندی نہیں ہوئی اسی کا جنگ کے ڈر ہے جس کی وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنی منوانیاں کریں گے اس سے یہ ہے کہ بھارت کو بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی رول مل جائے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور جنہ صاحب بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کو بھی معلوم ہے اور یقینی طور کے اوپر جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں جن کے سردیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کا افغانستان پر کیا اثر رسوخ ہے اور شاید پاکستان کو بھی افغان حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ ان کے اعتماد کی بدولت یا ان کے کہنے پر طالبان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے بات کر سکیں یا ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں کون پریشٹریز کرنے کی کوشش کرے پاکستان افغان طالبان کو کئی جنگ بندی معایدے کی طرف آئیں کیونکہ پاکستان بھی افغان کو بات یہ ہے نا کہ پاکستان کو وہ آگے کہتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ آپ نے بڑی محبت سے کام کیا آپ نے بڑا اچھا کام کیا ویل ڈان یہ وہ یہ اس تعریف میں بالکل وہ لومڑی کی طرح آ جاتے ہیں یہ اس کے بعد پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا کام تھا کہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی وغیرہ یہ طالبان ہماری نہیں بات مانتے جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا جس حد تک ان پر انفرنس ہے ہم اس حد تک تو آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کہا ہم کیا کہ دیکھ لیں گے لیکن اس کی توقع نہ رکھیں لیکن آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا جی ہم کرتے ہیں کوشش ہر دفعہ شہری میں آگے وہ چیز درست نہیں جنگ بندی ہوئی نہیں تو معاملہ بڑ بڑ ہوا نہیں صحیح جن سب جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا افغان طالبان کی اوپر بڑا اثر و رسوخ ہے تو کیا ابھی جیسے آپ نے بھی باقی ہمسایہ ممالک کا ذکر کیا تو کیا ہم موجودہ صورتحال میں یہ کہنا درست ہوگا کہ ماضی کے اندر پاکستان کا انفرادی طور پر افغان طالبان کے اوپر اثر و رسوخ تھا لیکن اب دیگر ممالک کی وجہ سے اور ان کے تعاون کی وجہ سے اجتماعی طور کے اوپر پاکستان کسی نہ کسی آج تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں یہ صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ ہمارا جو اثر رسوخ ان پہ ہے اس کی بنیادی وجہ افغان ریفیوجیز ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں بہت سارے ان میں سے لوگوں کی فیملیز ان میں شامل ہیں اب اس چیز کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے بال بچہ یہاں پڑا ہوا ہے اور ایک طرح سے پاکستان کے معاملے میں ان کو یہ لازمان ایک ہمدردی یا ایک سوچ ایسی موجود ہے کہ انہوں نے افسا چاری سال سے ہماری فیملیز کو پناہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا انفلنس اچھا اب یہ انفلنس ایک وقت میں بہت بڑا انفلنس تھا اس لیے کہ طالبان جو ہے وہ ہمارے ہی نورس ویزستان فارٹا کے علاقہ وہاں سے جنگ لڑ رہے تھے اور پاکستان نے نورس ویزستان وغیرہ میں آپریشن نہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے کچھ مہربانی کی ہوئی اگر آپریشن کرے گے یہاں پہ تو ہمیں بھی نکلنا پڑے گا یہاں سے جو ہوا بات میں جب آپ نے ضرب عزم لانچ کی تو طالبان کو یہاں سے نکلنا پڑا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت میں تو وہ صرف پاکستان پہ ان کا انحصار تھا جب نکلے تو ان کے تعلقات رشیہ کے ساتھ بھی بن گئے چانے کے ساتھ بھی بن گئے ایران کے ساتھ اب وہ پاکستان کے محتاج نہیں ہیں اس طرح جو کسی وقت میں نورت فیرستان میں جب تھے تو تھے وہ فقط محتاج آج ان کو ایران سے مدد ملتی ہے پیسے بھی ملتے ہیں رشیہ سے بھی ملتے ہیں چائنہ سے پتہ نہیں پیسہ ملتا یا نہیں لیکن چائنہ کے ساتھ بھی وہ تھرو ہے اپنے مشکلات وغیرہ ان سے جا کے بات کرتے ہیں بسکت کرتے ہیں یہ سارے خطے کے ملک جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں طالبان کو سو طالبان اپنا موقف اپنا مدہ ہر جگہ جا کے بیان کرتے ہیں یہ کی ضرورت نہیں رہی کہ صرف پاکستان کو بیان کریں جس سے پاکستان ان کا نمائندہ بن جائے یا ان کی رہنمائی کرے یا مدد دے تو وہ چیز صورتحال بہت بدل گئی آج وہ پاکستان کا انفلونس 
جو پہلے تھا اس سے کم ہے لیکن ہے اسی وجہ سے کہ ان کی فیملی یہاں پہ اگر یہ یہ بھی فیکٹر نہ رہے ہم نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ طالبان کی طالبان ادھر آتے ہیں طالبان کا یہ طالبان وہ آپ ریفیوجیز کیوں نہیں لے جاتے یہاں ہم نے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ افغان ریفیوجی جو ہیں ان کو آپ افغانستان منتقل کریں یونائٹڈ نیشن منتقل کریں تاکہ یہ جو قصہ ہے کہ جی طالبان یہاں آتے ہیں یا وہ نہیں یا کچھ کرتے ہیں یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے صحیح ہم ہر طالبان پہ ہر آدمی کے اوپر تو ہم نے نہیں کوئی جاسوسی رکھی ہوئی جی کیونکہ یہاں پہ ان کی حرکات مشکوک نہیں ہے اگر وہ یہاں آتا ہے کسی رستے تو وہ ایک کام وزٹر کی طرح آتا ہے آ کے تو اپنے بال بچے سے ملتا ہے چار دن رہتا ہے چلے جاتا ہے صحیح لیکن اگر یہاں ریفیوجی ہو گئی نہیں جی تو پھر تو اس کا آنے کا کوئی تک نہیں بنتا اور جو بھی آئے گا پھر ہم اس کو چیک بھی کریں گے ابھی تو ریفیوجی کی وجہ سے بہت لوگ آتے ہیں صحیح تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی بتانا چاہیے دنیا کو کہ ہم سے وہ توقع کریں جو ہم کر سکتے ہیں صحیح وہ توقع نہ رکھیں ہم سے جو کوئی بھی ان سے نہیں کروا سکتا طالبان نے آخر اتنے بندے اپنے مروائے اتنے قربانیاں دیں تو کس لیے دیں کہ جناب وہ بعد میں اشرف غنی کو تسلیم کر لیں گے کہ تم صدر یہ ہم جانے کی ضرورت صحیح جن سب اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس کے جو پہلے چھ ماہ تھے اس میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں تقریباً آٹھ سو جو شہری تھے وہ زخمی اور ہلاک ہوئے تو اس صورتحال کو جس طریقے سے طالبان بھی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کر رہے افغان حکومت بھی طالبان کے ساتھ ان کے بھی کچھ تعلقات اچھے نہیں ہیں افغان سیکیورٹی فورسز بھی طالبان مخالف کاروائیاں کرتی ہیں تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان ہلاکتوں کا سلسلہ شاید ایک طویل عرصے تک یوں ہی جاری رہے گا یہ ضروری نہیں مثال کے طور پہ اگر آج ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم وائلنس کم کر دیتے ہیں صحیح تو کیلٹیز کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ جو شروع کے ان کے مذاکرات ہیں نا ان پہ بہت سارا انحصار ہے صحیح اور اگر مذاکرات آج ہی ختم ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں آگے جا سکتے کیونکہ یہ تو ہماری پتا ہی نہیں بن رہی تو پھر اس صورت میں یہ مشکل آ سکتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ حملے بڑھا دیں گورنمنٹ فورسز اپنی بامبنگ وغیرہ بڑھا دیں صحیح تو اس سے ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی صحیح وہی بات آ جاتی کہ ان کی اپنی عقل پہ بڑا انحصار ہے اس چیز کا اگر یہ چاہیں کہ ان کے ہم بچوں کی جانے نہ جائیں اس طرح ضائع نہ ہو تو ان کو کہ آپس میں کچھ معاملہ طے کر لینا چاہیے صحیح جن سب کہا جا رہے کہ امریکہ جو ہے وہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان ایک سائڈ ایگریمنٹ کے لیے تیار ہے یا پر امید ہے تو یہ سائڈ ایگریمنٹ کس نوعیت کا ہوگا اور آپ کی نظر میں یہ کتنا ضروری ہے دیکھیے سائڈ ایگریمنٹ ضروری تو ہے کہ طالبان کے معاملات طے ہو رہے ہیں سب کچھ لیکن اس کے بعد آئندہ اگر شکو کو شبہات ہیں کہ جناب طالبان نے یہ کیا تو پاکستان ملوث ہے فلاں نے کیا تو یہ ہے تو اس سے پاکستان کے تعلقات تو خراب رہیں گے ان سے اور پاکستان کے اگر تعلقات افغانستان سے خراب رہتے ہیں تو پھر کیسے ہوگا ایک دوسرے کے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کراتا ہے اور افغانستان سمجھتا ہے کہ ہم کراتے ہیں تو وہ معاملہ ختم کیسے ہوگا تو ایک معاہدے کی تو ضرورت ہے لیکن تاریخ یہ ہے کہ معاہدے کی ہم نے پہلے بھی بڑی کوششیں کی ہیں جس میں سب سے اہم تھا انٹیلیجنس شیئرنگ جی لیکن افغانیوں نے نہیں کیا جو معاہدے یا بات چیتیاں طے کر کے جاتے تھے اس سے بھی پھر جاتے تھے جب واپس جاتے تھے صحیح ہوتا ہے کہ یہاں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا جب پاکستان آتے ہیں تو جب ہم ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں بڑے خوشگوار قسم کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر ان کی ٹانگ مروڑتا ہے بھارت کیونکہ اس سے پیسے کھائے گئے ہیں کھا بھی رہے ہیں آگے بھی کھا رہے ہیں وہ پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے اس میں پھر مشکل پڑتی ہے کہ جب یہ جب جب طالبان کو مطلب یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ایسی ہے کہ طالبان بھی آزاد ہیں حکومت بھی آزاد ہے کیونکہ ہمارا تو پھر درمیان میں دخل ختم ہو گیا صحیح ہمارے ساتھ وعدہ کر کے گئے کہ جناب ہم بارڈر مینجمنٹ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ لیکن وہ جا کے واپس تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے صحیح 
تو یہ سائڈ معاہدہ ذرا یہ ہے کہ لکھا ہوا ہو امریکن یا کوئی اور ایک دو گارنٹرز اس میں شامل ہوں تو شاید شاید پھر تھوڑا بہت کچھ معاملہ سیدھا ہو جائے لیکن مجھے ہمیشہ شک رہتا ہے اسکالرس کی وجہ سے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان میں پہلے تو امن کے حق میں نہیں ہے اگر آ بھی جائے امن کسی طرح تو یہ کم از کم کوشش کرے گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس میں بھارت کا عمل تک موجود رہے اور پاکستان کو باہر رکھا جائے صحیح یہ پریشان بات ہے اس کو سیدھا کرنا ہوگا اس کو درست کرنا ہوگا اور افغانی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس طرح امن نہیں دیکھنا پاکستان کوئی بالکل اس طرح تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے گا جی اگر یہ صورتحال ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی اب افغانستان سے ہمیں کوئی امن کا پیغام نہیں آ رہا وہ بھارت کی پروفی کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں تو پاکستان بھی ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے بالکل صحیح اس میں کیا فائدہ ہوا افغانستان کو کیا ملے گا اسے تو یہ چیزیں میرا خیال ہے اب نیک نیتی سے کرنے کی ضرورت ہے سائڈ ایگریمنٹ ہو نہ ہو اگر آپ نیک نیتی سے اپنے ہمسائے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا صحیح جن صاحب بظاہر اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے بین الافغان مذاکرات چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی شاید اب بھارت اس طریقے سے کھل کر افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سکے گا اور دوسرا جو ہمارے یہاں ہم نے پاک افغان بارڈر کے اوپر فینسنگ کا کام کیا تو اس کی بنیاد پر تو یہ کیا کہنا یا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین ماضی میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی شاید اب اس میں وہ شدت نہیں رہے گی حالات اور صورتحال بدل چکے ہیں اس سے فرق پڑا ہے فرق پڑے گا مزید بھی لیکن جو اور مسائل ہیں وہ اس طرح ہیں کہ بارڈر پہ جو ہمارے کراسنگ پوائنٹس ہیں جی وہ افغان آتے جاتے ہیں اور ان میں ٹیررسٹ بھی مل کے آ جاتے ہیں چیکنگ نظام آپ کا شاید بہت اچھا نہیں ہے یا وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کسی کو پیسے دے کے برائب کر کے آ جاتے ہیں یا کوئی دھوکہ دے دیں تو کچھ عوامل ایسے موجود ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم شاید اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور شاید نہ کر سکے صحیح تو یہ پرابلم ختم تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ افغان گورنمنٹ کا ایک معاہدہ ہو اور وہ آپ کو اس آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں انٹیلیجنس شیئر کریں جی اور تمام افراد کے بارے میں معلومات دیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں صحیح ان کا کوئی چیک کرنے کا روکنے کا انتظام بن جائے ورنہ وہ عام آدمی کے ساتھ مل کے عام طریقے سے جس طرح وہاں سے بیمار لوگ آتے ہیں علاج کے لیے یا لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ادھر وہ دشواری جو ہے وہ رہے گی وہ رستہ ایک کھولا رہے گا وہ روکنے کے لیے افغان گورنمنٹ کے تعاون کی ضرورت ہوگی اور وہ ایک مشکوک عمر ہے کہ پتہ نہیں تعاون ملتا ہے یا نہیں بالکل صحیح ناظرین ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم کوئی نئی بات نہیں لیکن بعض اوقات یہ مظالم اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مظالم کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھیں تلوار سے پیٹ چیر کر بچہ نکال کے دو ٹکڑے کرے ہمارے نظروں سے دیکھتے ہوئے بارہ سال چودہ سال کی چھوکری کو کر کے ریپ کر رہا ہے چلا رہی ہے بچی ابا اماں بچا لو جس کو دیکھ رہا ہے مجد بھائی چاچا بچا لو ہم کیا بچا سکیں جن سا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا کہ ایک تلوار سے انسانی جسم کو کاٹا جائے پیٹ کو کاٹا جائے اور اس میں سے بچہ نکالا جائے اور اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا جائے تو یہ جب اس طریقے سے مظالم ہوں گی جب ان کی نویت اتنی گھٹیا اتنی شرمناک اور غلیظ ہوگی تو اس ویڈیو کلپ پر آپ کا کہہ رہا دے عمل ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت تو پہلے بھی وہاں پہ تھی بہت نفرت تھی ہندو مسلم فسادات کئی دفعہ ہوئے پھر انیس سو سنتالیس میں دو قومی نظریہ بھی اسی وجہ سے اٹھا تھا کہ جو ہندو ہے وہ مجورٹی میں ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے سہان روح ہے مسلمانوں کو وہاں پہ انصاف نہیں مل سکتا لہذا یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ فیصلہ کیا ہمارے قائد نے اور ہم نے اپنا ملک الہدا اپنا وطن لے لیا اسی وجہ سے جی وہاں پہ رہنا مسلمانوں کے لیے محفوظ نہیں تھا اب بات یہ ہے کہ یہ کچھ عطا تو گزر گیا اسی طرح لیکن بعد میں پھر جب موڈی صاحب آئے چھ سال ہو گئے ساتھ ماہ سال جاری ہے ہندو دعا کا قصہ آ گیا اب ایک تو ویسے مجورٹی ہندو کی اوپر سے اس میں ہندو دعا کا جب کہانی آ گئی تو پھر تو باقی تمام اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے وہاں پہ زندگی مشکل ہو گئی آج سکھ بھی وہاں پہ تباہ حال ہے اس کو انصاف نہیں مل سکتا 
اور مسلمان کا تو بہت ہی برا حال ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ ایک طرف اقوام عالم تو خاموش ہیں وہ تو اس پہ کوئی ماتم نہیں کرتی بھارت کو کوئی اس پہ سزا نہیں دی جاتی لیکن بھارت میں مسلمانوں کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ تو اٹھ سکتے تھے یہ مسلمانوں کو وہاں پہ پہلے اپنے لیڈرز کا حساب لینا چاہیے کہ وہ ان کے ووٹوں پہ الیکشن جیت لیتے ہیں اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ لیڈر کہلاتے ہیں اور بڑے ان کو پرتباک ان کے ان کی ریسپشن ہوتی ہے جہاں جائیں لیکن دیا کیا ان لوگوں نے ان مسلمانوں کو کیا کسی نے ایسے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی وہاں پہ آواز اٹھانا صرف ایک تقریر نہیں آواز اٹھانا ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا موقف ایک مقصد لے کے نکلتے ہیں اور جب تک وہ منوا نہیں لیتے آپ وہ تحفظ آپ کی کمیونٹی کو جب تک مل نہیں جاتا آپ جان نہیں چھوڑ چھوڑتے حکومت لیکن وہاں لیڈرشپ ایسی نہیں ہے تو مسلمانوں کو وہاں پہ اپنے ان لیڈرز کو جو آج وہاں موجود ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا اپنے اندر نئی نوجوان لیڈرشپ لے کے آگے بڑھے اپنے حقوق کی جنگ لڑے اور جنگ لڑنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ یا تو انصاف لیں ورنہ اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں تو یہ یہ ایک ایسا رستہ ہے جو ہم نے کسی زمانے میں اختیار کیا ہمارے بزرگوں نے اس کا فائدہ ہوا آج ہم ایک آداد فتح میں سانس لیتے ہیں لیکن یہ ہمارے ان بھائیوں کو جو پیچھے رہ گئے بھارت میں ان کو یہ چیز میسر نہیں ہے ان کو اس کے لیے اجازت کرنی ہوگی اور میرا اپنا تو اندازہ یہی ہے کہ اس کا بالآخر جو پائیدار دیر پا حد ہے وہ وہی ہے کہ مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ وہاں پہ وطن پیدا کریں وطن لیں اسی سرزمین پہ جہاں موجود ہیں تو پھر ان کی کوئی مسئلے نہیں رہیں گے سب مسائل حل ہو جائیں صحیح جن صاحب بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں وہ جب سے ہندوستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو ہندوستان کے اندر جو اس طریقے سے فسادات ہیں جا یا جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کی تعداد میں اور ان کے مظالم میں اضافہ ہوا ہے لیکن کچھ ماہ قبل امریکی کمیشن برائے آزادی نے اپنی رپورٹ میں بھی جو ہندوستان ہے اس کو دیگر اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دیا تھا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو بھارتی انتہا پسند ہیں انہوں نے اپنے قومی ہیرو اور جس کو وہ اپنا باپو کہتے تھے مہاتما گاندھی ان کو بھی قتل کر دیا تھا مار دیا تھا ہلاک کر دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہا پسندانہ سوچ یہ ابھی نہیں ہے یہ تو بڑے ایک طویل عرصے سے ہے اور وہی آگے چل رہی ہے جی میں نے کہا نا کہ یہ تقسیم ہند کی وجہ یہی چیز بنی تھی کیونکہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی تو موجود تھی وہ تو انیس سو پچیس سے تھی جی اور آر ایس ایس یہ اس چیز کو چھپاتی نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ نازی جو ہے ان سے ہم نے انسپریشن لی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نازیزم کی شکل تھی جو یہاں موجود تھی جی آج فرق صرف یہ ہوا کہ اس وقت بھارت کے تمام ہندو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے کچھ لوگ تھے جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو تسلیم کرتے تھے جی لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب تمام ہندو جو ہے وہاں پہ وہ اس آئیڈیالوجی کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ مشکلات ہیں صحیح قائد اعظم نے چونکہ وہ دور اندیش انسان تھے بہت ان کو پتا تھا کہ یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے یہ ایک وقت آئے گا جب کہ یہ ہندوؤں میں پاپولر ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے مسلمان مارے جائیں گے لہذا انہوں نے تو اسی خطرے کی وجہ سے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا اب خطرہ جو ہے وہ ایک حقیقت میں بدل چکا ہے اب مسلمانوں کو کس چیز میں روکا ہوا ہے وہاں پہ وہ دل سے اپنے اوپر ایک پشمانی ظاہر کرے وہ کہیں کہ جناب قائد اعظم بالکل درست تھے انہوں نے جو کیا وہ حقیقت پہ مبنی تھا آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنا مقصد وہ بنا رہے ہیں جو قائد نے بنایا تھا تو یہ یہ جو چیز ہے بالآخر اس کا حل وہیں نکلے گا وہیں مسلمانوں نے سوچنا ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح ناظرین میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک اور کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر ایک انسان کو برے طریقے سے مارا پیٹا جا رہا ہے اس کو نیچے گرایا ہوا ہے اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کو مارا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں لوگ اپنی چھتوں کے اوپر موجود ہیں اور خاموش تماشائی کی طرح یہ جو مناظر ہیں اس پر بجائے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر اس ظلم کو روکیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں
जैन साहब ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा और यकीनी तौर के ऊपर जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उनके साथ माजी के बरक्स शायद आप इस तरह के पुरतद वाक़ात के अंदर इजाफा दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग तो बड़े जो दो कौमी नज़रिए को गलत कहते थे और जिन्होंने पाकिस्तान आने की बजाय हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी यकीनी तौर के ऊपर आज पछता तो रहे होंगे बिल्कुल ये पछतावा तो है लेकिन बात वही है कि ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी होना चाहिए आप समझते हैं कि भाई ये हमने उस वक्त जो कुछ किया वो दुरुस्त नहीं था और अब हम उसकी दुरुस्तगी कर लें तो फिर हमें फायदा हो सकता है तो बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा आप उस पर वही अमल जो कायद ने उस वक्त किया था आप उसको थोड़ा लेंगे आपके पास सामने एक नमूना मौजूद है एक रोल मॉडल एक तरीकाकार वादा किया हुआ हमारे कायद का वो मौजूद है तो उससे फायदा उठाए तो ये मैंने जैसे कहा पहले भी कि मुतरक कौमों को मुतरक करते हैं उनके लीडर जी अगर आज वाले लीडरों को आप वहां पर समझें कि वो डिलीवर करेंगे वो नहीं करेंगे वो तो खुश आमदी है वो तो अपने याशी अपने मकाम को मुताफ देने के लिए वो बाहर से कॉपरेट भी करते हैं तो अगर आप खुद देखें कि आपकी कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है औरतें रेप होती हैं डंडे मार के मार दिया जाता है इंसानों को इस तरह कोई कीमत ही नहीं किसी की जान की तो फिर इंतजार किस चीज का है आप उठें लेकिन जब आप लतलाल करते हैं शकूक में हैं आप कुछ नहीं करते तो फिर तो करना कि आपके मसाइल हाल होंगे वो नहीं होते जद्दोजहद को शुरू करना चाहिए नतज अल्लाह पे छोड़े लेकिन जद्दोजहद शुरू होती नजर तो आए ना हमें सही जन सब हिंदुस्तान के अंदर जो अकलीतें हैं वो सैकड़ों या हजारों की तादाद में उनकी तादाद नहीं है बल्कि सिर्फ मुसलमानों की बात की जाए तो वो भी 20 करोड़ से ज्यादा है अब अगर जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो दीगर अकलीतें हैं या जो मुसलमान हैं उनको एक अलग रियासत एक अलग वतन का मुतालबा करना चाहिए अगर इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ें उठती हैं और उनके अंदर शिद्दत भी आती है तो आलमी बरदरी की जो हमायत या सपोर्ट है वो किस हद तक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मिल सकती है देखिए ये आलमी सियासत जो है वो तो है मुनाफ्त अपने अपने मफादात की है आप देखेंगे कि सिर्फ लिप सर्विस होगी बाकी तो छोड़ दें सही ये तो भारत है बहुत बड़ी मार्केट है एक पॉलिटिकल क्लाउड भी है लेकिन आप देखिए कि बर्मा में किस तरह मुसलमान मारे गए जी तो बर्मा में जाके किसी ने रोका बाहर से कोई गया जाके रोकने के लिए वो तो नहीं सही तो ये हमें देखना चाहिए समझना चाहिए कि हमारी मदद को बाहर से कोई नहीं आए जो है वो यही है तो अपनी स्ट्रगल जो है उसको उसी तरह लेके चले बहुत हुआ तो गुल सर्विस किसी ने थोड़ी बहुत हमारे कर दी सिर्फ बयान किया तक बयान किया सही चले अमली काम कुछ नहीं होगा सही चले जन साहब बहुत शुक्रिया आपका जी नाजरीन आज का डिफेंस मैटर्स आपने देखा सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अल्लाह हाफिज